హాయ్ ఎవ్రీ వన్ కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి వీడియోలో ఒక ముఖ్యమైన పర్సన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము జస్ట్ వన్ డే బ్యాక్ ఆయన ఎక్స్పైర్ అయిపోవడం జరిగింది ఏ వెరీ 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 ఫేమస్ ఫుట్బాల్ లెజెండ్ చునీ గోస్వామి గురించి మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాము మనందరికీ తెలుసు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి కంపల్సరీగా ఒక పిట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాని ఆబిచ్యోరీ అంటాము అంటే ఎవరైనా ఫేమస్ పీపుల్ కానీ చనిపోతే వాళ్ళకి సంబంధించి ఒక బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందులోనూ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన వెరీ వే వెరీ ఫేమస్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ మనకి రీసెంట్గా జస్ట్ వన్ డే బ్యాక్ చనిపోయారు ఆయన పేరు చునీ గోస్వామి పూర్తి పేరు వచ్చి సబిమల్ చునీ గోస్వామి ఈయన గురించి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము ఈయన ఇండియన్ ఫుట్బాల్ హిస్టరీలోనే ఒక వెరీ ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీ అని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈయన గురించి చెప్పాల్సిన అతి ముఖ్యమైన బిట్ ఏంటంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్లో గోల్డ్ మెడల్ రావడానికి ఈయన యొక్క పాత్ర ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోలేము సో చునీ గోస్వామి ప్లేడ్ ఏ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఏషియన్ గేమ్స్ వేర్ వీ గాట్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఆ ఏషియన్ గేమ్స్లో సౌత్ కొరియాపై మనం గెలవడం జరిగింది ఫైనల్స్లో టూ ఈస్ టు వన్లో మన స్కోర్ వచ్చి టూ వాళ్ళది వన్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ అనేది ఫుట్బాల్ హిస్టరీలోనే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ మెమరబుల్ ఇయర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్ టు రిమంబర్ ఈ చునీ గోస్వామి గురించి చెప్పాలి అంటే మనకి సుమారుగా థర్టీ సిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ ఈయన ఆడారు ఈయన ఆడిన థర్టీ సిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్లో సుమారుగా పదమూడు మ్యాచెస్లో ఈయన కెప్టెన్గా కూడా ఉండడం అనేది గమనిక ఇక ఈ చునీ గోస్వామి గురించి మరొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో ఈయనకు అర్జున అవార్డు రావడం జరిగింది అలాగే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా రావడం అనేది మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన బిట్ ఇక మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే కేవలం ఫుట్బాల్లో ఇంత అద్భుతమైన ప్రతిభ కలిగిన ఈయన ఫుట్బాల్తో మాత్రమే కాకుండా క్రికెట్తో కూడా అసోసియేట్ అవ్వడం అనేది చాలా విచిత్రమైన విషయం ఎలా అంటే ఈయన బెంగాల్ క్రికెట్ టీంకి కెప్టెన్గా కూడా పనిచేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ సో హీ వర్క్డ్ హీ ప్లేడ్ యాజ్ ఎ కెప్టెన్ ఫర్ బెంగాల్ క్రికెట్ టీం అలా ఆ బెంగాల్ క్రికెట్ టీంలో కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు రంజీస్లో ఈయన ఫైనల్ మ్యాచ్కి కూడా అంటే ఫైనల్స్కి కూడా మన ఈ బెంగాల్ క్రికెట్ టీంని తీసుకెళ్ళడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో సో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో బెంగాల్ క్రికెట్ టీం ఫైనల్స్కి వెళ్ళడానికి హీ ప్లేడ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అట్ ద సేమ్ టైం అందుకే మనకి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో మనకి క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఈయనకు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మనకి చునీ గోస్వామి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది ఎందుకంటే మనకి చాలా కాలం నుంచి కూడా ఒక వాదన వినిపిస్తుంది దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం ఏంటంటే క్రికెట్కి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ మిగిలిన రంగాలకు మిగిలిన మిగిలిన స్పోర్ట్స్కి ఇవ్వట్లేదు అన్నది డెఫినెట్గా మనం డెనై చేయలేని ఒక వాస్తవం ఇట్ ఈస్ అన్ అన్డెనేబుల్ ఫ్యాక్ట్ దట్ నాట్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్ ఈజ్ గివెన్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ లైక్ క్రికెట్ అందువలన మనం మిగిలిన రంగాలకి మిగిలిన స్పోర్ట్స్కి కూడా డెఫినెట్గా ఇవ్వాల్సిన ఎంకరేజ్మెంట్ దానికి ఇవ్వాల్సిన రికగ్నిషన్ అవేర్నెస్ డెఫినెట్గా అవసరం సో దిస్ వీడియో ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ జస్ట్ వన్ డే బ్యాక్ ఏ వెరీ ఫేమస్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ నేమ్డ్ సబిమల్ చునీ గోస్వామి డైడ్ సో ఈ యొక్క ఫుట్బాల్ లెజెండ్కి సంబంధించి ఈ వీడియో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వీడియోలో కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి మరికొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మనం నేర్చుకుందాం అమ్మా ఆల్ ద బెస్ట్